সবাই আজকে ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আজকে লিংক স্টেট রাউটিং অ্যালগরিদম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব আমরা দেখে নিই লিংক স্টেট রাউটিং অ্যালগরিদম জানার আগে কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় বলি লিংক স্টেট রাউটিংটি হচ্ছে একটি রাউটার যখন তার নেভার রাউটারগুলোর ইনফরমেশনগুলো অর্থাৎ তার নলেজগুলো যখন অন্য নেটওয়ার্কের রাউটারের সাথে শেয়ার করবে সেটিকে আমরা বলছি লিংক স্টেট রাউটিং এখানে তিনটি বিষয় মাথায় রাখাটি খুবই জরুরি একটি হচ্ছে নলেজ অ্যাবাউট দি নেবারহুড একটি রাউটার তার পার্শ্ববর্তী রাউটারের কাছে কিন্তু রাউটিং টেবিলের ক্ষেত্রে শেয়ার করবে না সে কি করবে সে রাউটার থেকে তার নেবারহুড রাউটারগুলোতে যাওয়ার যে ডিস্টেন্স অর্থাৎ কস্ট সেটি সে ব্রডকাস্ট করবে যে আমার থেকে আমার পার্শ্ববর্তী যতগুলো নেবার আছে সেগুলোতে যাওয়ার জন্য যে ডিস্টেন্স এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু সে শেয়ার করবে সেকেন্ড অপশনটি হচ্ছে আমার ফ্লাডিং ফ্লাডিংটি হচ্ছে একটি ইন্টার নেটওয়ার্কে একটি রাউটার যখন অন্য একটি নেটওয়ার্কের রাউটার ইনফরমেশন শেয়ার করবে তখন ইনফরমেশন শেয়ারিংয়ের পরে যে রাউটারটি ইনফরমেশনগুলো রিসিভ করল সেই ইনফরমেশনগুলো সে রাউটার তার পার্শ্ববর্তী যতগুলো নেবারিং রাউটার আছে অথবা তার পিসিস হতে পারে তাদের কাছে ইনফরমেশনগুলো কিন্তু ব্রডকাস্ট করে এভাবে করে প্রত্যেকটি রাউটার যদি তার নেবারিং রাউটার অথবা ডিভাইসের মাঝে ইনফরমেশন শেয়ার করে এই ইন্টার নেটওয়ার্কে কিন্তু আমার প্রত্যেকটি ডিভাইস কিন্তু ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাচ্ছে এটিকে আমরা বলবো হচ্ছে ফ্লাডিং ইনফরমেশন শেয়ারিং সম্পর্কে আমি অলরেডি বলেছি যে রাউটারগুলো কিন্তু তার ইনফরমেশনগুলো প্রত্যেকটি রাউটারে বিভিন্ন ওয়েতে শেয়ারিং করছে নলেজ অ্যাবর দি নেবারহুড এবং ফ্লাডিং এর মাধ্যমে লিঙ্ক স্টেট রাউটিং এর দুটি ফেস রয়েছে একটিকে আমরা বলছি হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট একটি ফাইনাল স্টেট ইনিশিয়াল স্টেট মিনস প্রত্যেকটি নোট তার নেবারহুড নোটগুলোর যে কস্ট সেটি সে জানে ফাইনাল স্টেট বলতে বোঝাচ্ছি আমরা যখন আমাদের অ্যালগোরিদমের কাজ শেষ হবে তখন আমরা জানতে পারব যে প্রত্যেকটি নোট তার পুরো গ্রাফের যে ইনফরমেশনটি সেটি কিন্তু সে জানে অর্থাৎ শর্টেস্ট পাথ আমার লিঙ্ক স্টেট রাউটিং অ্যালগোরিদমে আমি রোডটা ক্যালকুলেশন করব প্রত্যেকটা নোট থেকে অন্যান্য নোটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ডিটেকাস্ট অ্যালগোরিদমটি কিন্তু সে ফলো করবে কিছু নোটেশন সম্পর্কে আমার জানা থাকার জরুরি এখানে সি আই জে মিনস সি মিনস কস্ট আই মিনস ইনিশিয়াল নোট জে মিনস ডেস্টিনেশন অর্থাৎ আই নোট থেকে যে নোটে যাওয়ার ডিরেক্ট যদি পাথ থাকে সেক্ষেত্রে যে কস্টিং সেটাকে আমি বলছি সি আই জে যদি ডিরেক্ট কোনো পাথ না থাকে সেক্ষেত্রে এটার কস্টিংটা হবে কিন্তু ইনফাইনেট ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি ভি ভি মিনস আমার ডেস্টিনেশন নোট আমার সোর্স থেকে অর্থাৎ সোর্স যদি আমি ধরি একটা নোডের নাম সেটি হচ্ছে এ ডেস্টিনেশন যদি হয় এস অর্থাৎ এ নোড থেকে এস নোডে যাওয়ার যে লিস্ট কস্ট সেটিকে আমি বলছি ডি ভি ওকে হোয়াট ইস পি ভি এই যে ডেস্টিনেশন অর্থাৎ ফাইনাল নোডে যে আমি যাচ্ছি ফাইনাল নোডে যাওয়ার যে আমার কস্টিংটা হচ্ছে সেটিকে তো আমি বলছি ডি ভি ফাইনাল নোডের ইনস্ট্যান্ট আগের যে নোড যার ভায়া হয়ে আমি ফাইনাল নোডে গিয়েছি সেটিকে আমি বলবো হচ্ছে পিভি অর্থাৎ প্রিভিয়াস নোট এন হচ্ছে একটি নেটওয়ার্কের টোটাল কতগুলি নোট আছে সেটির নাম্বার আসলে আমরা অ্যালগোরিদমটি সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করি অ্যালগোরিদমের ফুল ইনফরমেশনটি আমি খুব ভালো মতো বুঝতে পারবো নেক্সট এক্সাম্পলের মাধ্যমে ইনিশিয়ালাইজেশন এবং লুপ এই দুইটি পার্টে আমি অ্যালগোরিদমটিকে ভাগ করেছি ইনিশিয়ালাইজেশন মিনস আমার এ হচ্ছে একটি নোট অথবা একটা রাউটার ডি একটি রাউটার ডি একটি রাউটার এবং সি আর একটি রাউটার আমি এখানে এক্সাম্পল স্বরূপ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এন ইকুয়াল এ মিনস আমি ধরে নিচ্ছি এ হচ্ছে আমার সোর্স নোট আমি প্রথমে সোর্স নোটকে আমি এন এর ভিতরে রাখছি এবার আমি এ নোট থেকে ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা নোটকে আমি ডেস্টিনেশন ধরে নিচ্ছি ভি ওকে বি একটি ভি নোট সি ভি ডিও একটি ভি নোট আমি প্রত্যেকটি নোটকে আমি ধরছি ভি অর্থাৎ এ থেকে বিতে যাওয়ার যে ডিস্টেন্স অথবা কস্ট সেটিকে আমি ধরছি কি সি এ ভি আবার এ থেকে সিতে যাওয়ার যে ডিস্টেন্স সেটিকে আমি ধরছি সি এ ভি কিন্তু দেখুন এ থেকে ডিতে কিন্তু ডিরেক্ট কোনো পাথ নেই এক্ষেত্রে এ থেকে ডিতে যাওয়ার যে ডিস্টেন্স অর্থাৎ সি এ ডি অথবা সি এ ভি এই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে হচ্ছে ইনফাইনাইট অর্থাৎ 
এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ডি রেট কোনো পাত পাচ্ছি না বি এর ভায়া হয়ে যেতে হচ্ছে এক্ষেত্রে ইনফাইনাইট অর্থাৎ এ থেকে বি এর একটি আমি ডিসটেন্স পাবো ওয়ান এ থেকে সি এর ডিসটেন্স টু বাট এ থেকে ডি এর ডিসটেন্স হবে ইনফাইনাইট লুপিং এর ক্ষেত্রে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টার্ম খেয়াল করুন আমি ধরুন এ বি সি এর নেবারিং ভ্যালুগুলোর মধ্যে আমি লিস্ট কস্ট পেয়েছি কিন্তু বিতে যাওয়ার পথে অর্থাৎ এ থেকে বিতে যাওয়ার পথে লিস্ট কস্ট হচ্ছে ওয়ান সিতে যেহেতু টু ছিল আমি এটাকে আপাতত অমিট করছি ওয়ান ভ্যালুটাকে নিচ্ছি এখন আমার ডেস্টিনেশন ধরুন ডি আমি বি থেকে এবার ডিতে যেতে যাচ্ছি তো এ বি ডি এটাই হচ্ছে আমার মিনিমাম কস্টের একটি হচ্ছে পাথ তো আমার ডিস্টেন্স অর্থাৎ ফাইনাল ডেস্টিনেশন যদি হয় ডি তার আগের যে আমার হচ্ছে আমি বর্তমানে যে স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি বি সেটাকে আমি ধরছি ডাব্লিউ আমাকে খেয়াল রাখতে হবে অলওয়েজ ডি ডাব্লিউটা যেন মিনিমাম হয় এদিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে এখন আমি এই ফাইনাল নোটটাকে আমি ধরছি ভি তো আমি ডিভিটা কিভাবে বের করব আগের মতো করে ইনিশিয়ালাইজেশনটা আমার আপডেট করতে হবে তো ডিভি কল কি হবে মিনিমাম ডিভি অর্থাৎ আগে যদি আমার ইনফরমেশন থাকে এই নোটে আসার জন্য আমার কস্টিং কেমন হতে পারে সেই ইনফরমেশন এবং তার পার্শ্ববর্তী নোটে আসার ইনফরমেশন তো আমি অলরেডি জানি ওয়ান এবং এখান থেকে ডিতে যাওয়ার যে কস্টিং সি ডাব্লিউ ভি অর্থাৎ ডাব্লিউ থেকে ভিতে যাওয়ার যে কস্টিং সেটা হচ্ছে টু অর্থাৎ ডি ডাব্লিউ এক্ষেত্রে ওয়ান সি ডাব্লিউ ভি এক্ষেত্রে টু অর্থাৎ ওয়ান প্লাস টু থ্রি এখন ডিভির মান যদি হয় হচ্ছে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ডিভির মান হলো টু আর এটার মান যদি থ্রি হয় এখান থেকে মিনিমাম যে ভ্যালুটা আমি কিন্তু সেটা নিব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এই নোডের ক্ষেত্রে আমার যে আগের যে মানটা ছিল সেটা এখন আপডেট হয়ে যাবে এই দুইটার মিনিমাম যে ভ্যালুটা পাবো সেটা দিয়ে এমন করে আমি পুরো ইন্টার নেটওয়ার্কের যে আমার রাউটারগুলো থাকবে তার ভ্যালুগুলো কিন্তু আমার আপডেট করতে হবে এমন করেই আমি এই লুপিং এর মাধ্যমে আমি লিঙ্ক স্টেট রাউটিং এর শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটা কিন্তু আমি পেতে পারি এখানে একটি সুন্দর এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা অ্যালগোরিদমটা আরো সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করি আমার এই এক্সাম্পলে আমি ধরেছি এ ভার্টেক্স অর্থাৎ এ রাউটার অথবা এ নোটটি আমার সোর্স নোট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার এক্সাম্পলে এন অর্থাৎ আমি প্রথমে সোর্স নোট এটাকে এন এর ভিতরে রাখছি এবার দেখুন আমি এ থেকে প্রত্যেকটা নোটে যাওয়ার কিন্তু ইনফরমেশনগুলো এখানে দিয়েছি দেখুন ডিবি আপনাদেরকে বলেছিলাম ডিবি মিনস এ থেকে বিতে যাওয়ার লিস্ট কস্ট পিবি মিনস হচ্ছে এই বিতে আসার জন্য তার প্রিভিয়াস কোন নোডের মাধ্যমে আমি বিতে এসছি আচ্ছা এরকম করে প্রত্যেকটা সি ডি ই এফ প্রত্যেকটি নোডে যাওয়ার ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখুন এ থেকে যখন আমি বিতে যাব তখন কিন্তু আমার লিস্ট কস্ট হচ্ছে টু ওকে টু এখন এ থেকে বিতে কার ভায়া হয়ে আসছি এর ভায়া হয়ে এটা আমি এতে লিখেছি প্রিভিয়াস নোট এ বিতে যাওয়ার জন্য সো টু কমা এ এবার আসুন আমি এ থেকে সিতে যাব ওকে এ থেকে সিতে যাওয়ার জন্য আমার কিন্তু ডিরেক্ট পাথ আছে ফাইভ আপনারা কিন্তু ভুলে টু প্লাস থ্রি ফাইভ এটা নেবেন না অফকোর্স এতে থেকে সিতে যাওয়ার জন্য আমার ডিরেক্ট যে নোট জাস্ট এটাই নিতে হবে যে ডিস্টেন্স ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ তার প্রিভিয়াস নোট এ সিম্পল এ থেকে ডিতে যাওয়ার জন্য আমার যে কস্ট সেটি হচ্ছে ওয়ান এবং ডিতে যাওয়ার প্রিভিয়াস নোটটি ছিল কিন্তু আমার এ এখন আপনারা দেখুন এ থেকে ইতে যাওয়ার কিন্তু ডিরেক্ট কোনো পাত নাই ভায়া হয়ে যেতে হচ্ছে কাজেই ডি থেকে এ থেকে ইতে যাওয়ার যেহেতু কোনো ডিরেক্ট পাত নাই এর কস্টিংটাকে আমি ধরবো ইনফাইনাইট এ থেকে এফে যাওয়ারও কিন্তু ডিরেক্ট কোনো পাত নেই এটার কস্টিং আমি ইনফাইনাইট ধরবো আমার মনে হয় আপনারা সবাই আমার ইনিশিয়াল স্টেজটা বুঝতে পেরেছেন আমি ডিবি ডিসি ডিডি এই মানগুলো আমার পরবর্তীতে মনে রাখাটা কিন্তু জরুরি আসলে আমরা পরবর্তী অপশনে আসি আসার আগে একটা জিনিস জেনে নিই যে এ থেকে তিনটা নোডে আমি যেতে পারি এর মাঝে মিনিমাম ডিস্টেন্স কোনটা ফলো করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ থেকে ডিতে কিন্তু মিনিমাম ডিস্টেন্স সে কিন্তু যেতে পারছে অর্থাৎ ওয়ান তাহলে আমি এক্ষেত্রে এ ডি নিব অর্থাৎ এন এর ভিতরে আমার আগে এ ছিল এখন আমি ডিটাকে পুশ করলাম অর্থাৎ এ ডি অর্থাৎ আমি এখন আমার শর্টেস্ট একটি পাত পেলাম এ ডি এখন এ ডি পাওয়ার পরে আমাকে এখন দেখতে হবে যে এটা থেকে তার যতগুলি নোড আছে সেখানে আমি কিভাবে যেতে পারি এ ডি এর ভায়া হয়ে আপনারা দেখুন আমি প্রথমেই ক্যালকুলেশন করব হচ্ছে এ থেকে বিতে 
আমি কিভাবে যাব দেখুন এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য আমাকে প্রথমে এই জিনিসটা ক্যালকুলেশন করতে হবে শর্টেস্ট পাথ ফ্রম এ টু বি এটার জন্য আমি আপনাদেরকে কিন্তু লুপিং এর মধ্যে একটি সূত্র শিখিয়ে দিয়েছিলাম এটি হচ্ছে এ থেকে বিতে যেতে হলে আমার প্রথমেই দেখতে হবে বের করতে হবে যেটি হচ্ছে ডি বি এখন দেখি তো আমার ডিবি এর মানটা আমি জানি কিনা জানি আমার ডিবি এর মান হচ্ছে টু এই যে দেখুন টু ডিবি কমা এখন দেখুন আমি যেহেতু যেতে চাচ্ছি হচ্ছে আমার বিতে কাজেই ওকে আমার মনে হয় তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ আমার আমি ক্যালকুলেশন করব কিন্তু হচ্ছে শর্টেস্ট পাথ ফ্রম এ টু বি এটা বের করার জন্য আমার লুটিং এর মাঝে যে অ্যালগোরিদমটি দেওয়া ছিল সেটিকে ইউজ করতে হবে অর্থাৎ দুইটার মাঝে মিনিমাম ভ্যালু বের করতে হবে একটি হচ্ছে বিতে যাওয়ার জন্য যে আমার আগে কস্টিং ছিল সেটি এবং এডি পাথ হয়ে বিতে যাওয়ার জন্য যে কস্টিং এই দুইটার মাঝে যে মিনিমাম ভ্যালু সেটাকে আমার বের করতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিবি এর মান আমার কিন্তু ছিল আগে টু এখান থেকে আমি পাচ্ছি টু এবং এডির ভাই হয়ে বিতে আমি কিভাবে যাব ওয়ান প্লাস টু অর্থাৎ থ্রি টু আর থ্রি এর মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু কিন্তু টু অর্থাৎ আমি কিন্তু এখানে আমার ভ্যালুটাকে রাখছি হচ্ছে টু অর্থাৎ আমি যান বুঝতে পারছি এ থেকে বিতে আমি এখন যাব সেটার ডিস্টেন্সটা হবে হচ্ছে টু এবং কার ভাই হয়ে আসছি সেম এর ভাই হয়ে কিন্তু আমি আসছি অর্থাৎ যেহেতু মিনিমাম আমি এই ভ্যালুটাকে নিলাম এবার আসুন আমি দেখে নিই আবারও আমার এই নেক্সট উদাহরণের ক্ষেত্রে এ থেকে সিতে যাওয়ার যে ডিস্টেন্স আমি সেটি বের করব শর্টেস্ট ডিস্টেন্সটা আমি বের করব প্রথমে আমি দেখে নিই এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমার ডেস্টিনেশনকে ধরছি হচ্ছে সি ডেস্টিনেশনটি সি অর্থাৎ যেটিকে আমি ভি ধরতে পারি এবং তার প্রিভিয়াস যে আমার নোড অর্থাৎ আমি যেহেতু এডি পাত অলরেডি ক্রিয়েট করে ফেলেছি কাজে তার প্রিভিয়াস নোড ডেফিনেটলি ডি হবে সো ডাব্লিউ কাল কিন্তু ডি তো আমার ওই লুপের যদি আমি ভ্যালুগুলো এক্ষেত্রে বসাই সেক্ষেত্রে আমি ইকুয়েশনটি পাবো হচ্ছে ডিবি ইকুয়াল মেন ডিসি ডিডি প্লাস সি ডিসি অর্থাৎ ডিসির মান আমি একটু দেখে নিই এক্ষেত্রে কিন্তু ডিসির মান আছে হচ্ছে ফাইভ ওকে এবং আমি এডির পথ ধরে যদি আমি সিতে আসতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু পাবো ওয়ান প্লাস থ্রি অর্থাৎ ফোর ফাইভ আর ফোরের ভিতরে মিনিমাম কিন্তু ফোর আমি তার মানে এই এই পাত ধরে কিন্তু সিতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমি ডিস্টেন্স পাচ্ছি হচ্ছে ফোর এবং কার ভায়া হয়ে আসছি ডি এর ভায়া হয়ে এটিকে আমি লিখবো ফোর কমা ডি ওকে ফাইন আমি এবার দেখি যে এ থেকে ইতে যাব আমি কিভাবে এটির মিনিমাম ডিস্টেন্সটি আমি কিভাবে বের করতে পারি ওকে এডি পাত ধরে আমি কিন্তু ইতে আসতে পারি এক্ষেত্রেও আমার কিন্তু এক্ষেত্রে ভি অর্থাৎ ডেস্টিনেশনটি হবে হচ্ছে আমার ই এবং প্রিভিয়াস নোট ডাব্লিউ কিন্তু হবে হচ্ছে আমার এই ডি নোট সেম ভাবে যদি আমি ইকুয়েশনে বসাই ডিবি ইকুয়াল কি হবে মিনিমাম ভ্যালু অফ ডিই কমা ডিডি প্লাস সিডিই আর একটু সংক্ষেপে যদি আমি দেখতে চাই সেটি হচ্ছে ই এর কিন্তু দেখুন আমরা আগের যে ভ্যালু গুলো আছে এর মাঝে কিন্তু ডি ইর ভ্যালু কিন্তু ছিল ইনফাইনাইট সো এখানে ইনফাইনাইট আমি বসালাম ইনফাইনাইট এখন দেখুন আমি এডি পাত ধরে ইতে আসতে পারি এটার কস্টিংটা কত ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ টু ইনফাইনাইট এবং টু এর মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু কিন্তু আমার হচ্ছে টু এবং এই ভ্যালুটা পেলাম কিন্তু আমি এ এর মাধ্যমে অর্থাৎ ডি পাত ধরে কিন্তু আমি ইতে আসছি এটাই আমার মিনিমাম ভ্যালু অর্থাৎ আমি এখানে লিখতে পারি ডিস্টেন্স টু কমা ডি এবং আপনি দেখুন এফ এ যাওয়ার জন্য এডি পাত হয়ে ডিরেক্ট কিন্তু কোনো আমার ভার্টেক্স অথবা নোট নেই ডিরেক্টলি যাওয়ার ই এর ভায়া হয়ে যেতে হবে অথবা সি এর ভায়া হয়ে যেতে হবে যেহেতু ডিরেক্ট কোনো নোট নেই এক্ষেত্রে আমি এটাকে ধরবো হচ্ছে কস্টিংটা ইনফাইনাইট এখন দেখুন এই যতগুলো ভার্টেক্স এর ভ্যালু আছে এর মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে বি এতে আছে এবং ইতে আছে অর্থাৎ দুইটা ভ্যালু টু এখান থেকে আমি সর্বনিম্ন যে ভ্যালুটা পাবো মিনিমাম ভ্যালু সেটিকে নেব যেহেতু এখানে দুইটি ভ্যালু ইকুয়াল এক্ষেত্রে আমাদের উদাহরণে আমরা ই এর ভ্যালুটাকে নিতে চাচ্ছি আপনারা বি এর ভ্যালুটাকেও নিতে পারেন আপনাদের সুবিধার জন্য ওকে তার তার মানে আমি পরবর্তী এন এর ভিতরে আমি আমার ই এন নোটটা রেখে দেব অর্থাৎ আমি থার্ড স্টেপে পাবো এডিই 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে এডি আমরা দেখে নেই এডিই এই পাথ ধরে এই প্রত্যেকটি নোডের নেভারিং আমি যদি হিসাব করি আর কিন্তু বিও একটি নেভার সিও একটি নেভার এফও একটি নেভার এই পাথের তো দেখে নেই আমি এ থেকে বিতে আবার কিভাবে যেতে পারি এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য আমার কিন্তু এক্ষেত্রে ডেস্টিনেশন কিন্তু আগের মতোই হবে হচ্ছে আমার বি অর্থাৎ ভি কল বি বাট ডাম্বলিউ প্রিভিয়াস নোট কিন্তু ডেফিনেটলি এই পাথের যে লাস্ট নোটটা সেটা ই ওকে তাহলে ইকুয়েশনটা কিন্তু আমরা যদি লিপুইং ভ্যালুর মধ্যে বসাই ইকুয়েশনটা কিন্তু আমরা ঠিক এরকম পাবো আমরা একটু সহজে দেখে নিই দেখুন আমরা যদি বি এর ভ্যালু পেতে চাই আমরা জানি প্রথমে আমার ডিবি বের করতে হবে দেখুন তো ডিবি আমার আগের ভ্যালুগুলোর মধ্যে ডিবি কোথায় আছে ইয়াস আছে এখানে টু টু আমরা পেলাম ডিবি এখন বিতে আসার জন্য আমার কিন্তু এই যে ডিই এবং ই থেকে বিতে যাওয়ার যে ডিস্টেন্স সেটা বের করতে হবে অর্থাৎ ডিই দেখুন কোথায় আছে আমরা দেখে নিই এক্ষেত্রে ডিই কোথায় আছে ডি এর মান কিন্তু টু ডিই ইকাল টু টু প্লাস বিতে যাওয়ার জন্য ই থেকে আসার কি কোনো ডিরেক্ট পাত আছে নাই যেহেতু পাত নাই এটা কিন্তু হবে ইনফাইনাইট অর্থাৎ টু প্লাস ইনফাইনাইট আমরা জানি ইনফাইনাইটের সাথে কোনো ভ্যালু যোগ করলে সেটা ইনফাইনাইটই হয় অর্থাৎ টু এবং ইনফাইনাইটের মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু কিন্তু টুই হচ্ছে অর্থাৎ সে আগের মতোই আমার কিন্তু এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য আমার টোটাল কষ্ট হচ্ছে টু এবং ডেফিনেটলি প্রিভিয়াস নোট এ এবার জেনে নিই আমরা এডিই এই পাত ধরে আমি সিতে কিভাবে যাব সেম যেহেতু এ টু সি কাউন্ট করছি আমরা সো সিটা হবে আমার ডেস্টিনেশন অর্থাৎ ভি ইকাল সি এবং ডাবলিউ অর্থাৎ তার প্রিভিয়াস নোট কিন্তু ই অলওয়েজ ডাবলিউ ইকাল ই হবে এই স্টেপে আচ্ছা আমি ইকুয়েশনটা কিন্তু এভাবে পাচ্ছি আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে আবার বোঝাই যে আমি যেহেতু সিতে আসছি প্রথমে আমার ডিসি বের করতে হবে অর্থাৎ এটা আসার মিনিমাম লাস্ট যে কস্টটা আমরা পেয়েছি সেটা তো ডিসির ভ্যালু কত দেখুন আপনারা আগের এই কলামে যাবেন ডিসি আছে হচ্ছে ফোর এই যে দেখুন ডিসি ফোর এবার আমি বের করব যেহেতু আমি সিতে যাব তাহলে ডিই প্লাস ই থেকে সিতে যাওয়ার যে কস্ট অর্থাৎ সিই সি তাহলে ডিই এর মান আপনি দেখুন আগে কত দেওয়া আছে টু ডি এর মান প্লাস সিই সি এর মান কিন্তু হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ টু প্লাস ওয়ান থ্রি ফোর থ্রি এর মাঝে মিনিমাম ভ্যালুটি হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ মিনিমাম ভ্যালুটি আমি পাচ্ছি কিন্তু দেখুন ই এর ভায়া হয়ে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি মিনিমাম ভ্যালু থ্রি এবং তার প্রিভিয়াস নোটটি কি এখানে আসার ক্ষেত্রে ই অর্থাৎ এ থেকে যদি আমি সিতে যেতে চাই আমি মিনিমাম কস্টিং হবে হচ্ছে আমার থ্রি এবং সি এর প্রিভিয়াস যে নোটটি হবে হচ্ছে ই এবার আমরা জেনে নিই যে এ থেকে আমি এফ এ কিভাবে যাব এই পাত ধরে সেম আমার এফ টি হবে আমার ডেস্টিনেশন নোট অর্থাৎ ভি আমার তার প্রিভিয়াস যে নোট হবে এই পাথে সেটি হবে ডেফিনেটলি ই অর্থাৎ ডাব্লিউ ইকাল ই ইকুয়েশনটিকে যদি আপনি বসান আমার লুকিং এর ইকুয়েশনে এরকম একটি ইকুয়েশন আমরা পাব তো আমরা দেখে নিই যেহেতু আমি এফ এ আসছি ডি এফ এর মান কি আগে কোথাও ছিল স্টেপ টু তে দেখুন ডি এফ এর মান কিন্তু ইনফাইনাইট সো ডি এফ ইনফাইনাইট এখন দেখুন ডি এফ এ যেতে হলে ডিই প্লাস সিই এফ বের করতে হবে ডিই এর মান কত দেখুন ডিই এর মান কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম টু প্লাস সিই এফ হচ্ছে টু সো টু প্লাস টু ফোর এক্ষেত্রে ইনফাইনাইট এবং ফোর এর মধ্যে মিনিমাম কিন্তু ফোর সো আমি এফ এ যদি যেতে চাই আমার মিনিমাম ভ্যালু হবে ফোর এবং তার প্রিভিয়াস নোট ডেফিনেটলি যেহেতু আমি এর মাধ্যমে মিনিমাম ভ্যালুটি পাচ্ছি প্রিভিয়াস নোট হবে ই এখন আপনারা দেখুন স্টেপ থ্রিতে যতগুলো ভ্যালু আছে এর মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু কিন্তু এখানে টু অর্থাৎ এবার আমাকে কিন্তু এই বি ভার্টেস কে নিতে হচ্ছে অর্থাৎ এ ডি ই বি আমার স্টেপ ফোরে আসছে এ ডি ই বি এখন দেখুন এ ডি ই বি এই কয়েকটা ভার্টেক্স এর ক্ষেত্রে এই পাথের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু যে নেভারিং ভ্যালু আছে সেটি কিন্তু দুইটি জাস্ট সি এবং এফ এখন এই ডি ই বি এর ক্ষেত্রে সি এবং এফ এর আমার হচ্ছে ডিস্টেন্সটা ক্যালকুলেট করলে কিন্তু হচ্ছে এখন দেখুন আমি সি এর ডিস্টেন্স ক্যালকুলেশন যখন করব এক্ষেত্রে কিন্তু আমার ডেস্টিনেশন অর্থাৎ ভি এর মান হবে ভি ইকাল সি এবং এটার ক্ষেত্রে ডাব্লিউ ইকাল হবে বি যেহেতু আমার লাস্ট নোট ছিল বি আমরা দেখে নি 
dc এটা হচ্ছে 3 এবং c তে আসার জন্য আমাকে যোগ করতে হবে কি db plus c b c সরি তাহলে db এর মান আমার কত ছিল লাস্ট এ তে আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি db এর মান কিন্তু ছিল লাস্ট 2 প্লাস c b c অর্থাৎ b থেকে c তে যাওয়ার ডিসটেন্স 3 2 প্লাস 3 হয় আমার 5 তো 3 এবং 5 এর ভিতর মিনিমাম ভ্যালু কিন্তু আমরা পাচ্ছি 3 এই 3 ভ্যালুটা কিন্তু এই যে dc থেকে আমরা পেয়েছিলাম তাই না তো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে c তে যেতে হলে আমার মিনিমাম ডিসটেন্সিং আমি পাচ্ছি 3 এবং কার ভায়া হয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে এই যে e এর ভায়া হয়ে কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে আচ্ছা আমরা এবার জেনে নিই যে আমি f এ যদি যেতে হয় f এ যাওয়ার ডিসটেন্সিংটা কেমন হবে f এ যেতে হলে তদ্রু আমার ডেস্টিনেশন a অর্থাৎ b কল f এবং f এ আসার प्रीवियस নোড আমার হচ্ছে কি b অর্থাৎ w কল b ইকুয়েশনটা দাঁড়াবে এরকম খেয়াল করুন প্রথমে আমাকে বের করতে হবে df df এর মান কি আমি আগে কোথাও পেয়েছি আমরা একটু দেখে নেই यस df এর মান 4 comma db plus d c b f দেখুন db এর মান তো আমি জানি ঠিক আছে db এর মানটি আমি আগে থেকে দেখে নেই 2 plus c b f অর্থাৎ b থেকে f এ যাওয়ার কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো পাথ নেই সো c b f টি কিন্তু হবে হচ্ছে ইনফাইনাইট আমরা জানি 2 এর সাথে যদি আমি ইনফাইনাইট যোগ করি আগের মতো তাহলে ইনফাইনাইটই হবে এখানে অবশ্য ভ্যাল ক্যালকুলেশনটা डायरेक्टली দেখানো নাই ইনফাইনাইট তো ফোর আর ইনফাইনাইটের মধ্যে হচ্ছে শর্টেস্ট নাম্বার হচ্ছে 4 তো সো আমি f এ যাচ্ছি কিন্তু सेम আগের মতোই পড়তে দেখে নিন আমরা কিন্তু এই ই এর ভায়া হয়ে এই পাথ ধরেই কিন্তু আমরা এফ এ আসতে হচ্ছে 4e এখন দেখুন আপনারা এ ডি ই বি বাকি যে ভার্টেক্স গুলো আছে এর মধ্যে মিনিমাম ভ্যালু আছে c এর ভিতরে 3 অর্থাৎ আমাকে এখন নিতে হবে এ ডি ই বি c এ ডি ই বি c নেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার বাকি নোড থাকলো জাস্ট একটি সেটা হচ্ছে f আপনি কি যখন কম্পিউটারে কম্পিউটেশন করবেন डेफिनेटলি আপনাকে লাস্ট স্টেপ পর্যন্ত যেতে হবে তো f নোডের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার ডেস্টিনেশনটি একটাই v f এবং তার प्रीवियस নোড আমাকে ধরতে হবে কোনটি ছিল c অর্থাৎ w c ইকুয়েশনটি আমরা কিন্তু এরকম পাবো তো দেখুন আমার ইকুয়েশন বের করতে হলে প্রথমে আমাকে বের করতে হবে df তো df কোথায় আছে df এর মান 4 ওকে 4 কমা f এ আসার জন্য আমার লাস্ট যে পাথের ভ্যালুটা ছিল সেটা ছিল c তো সো আমাকে dc বের করতে হবে এবং c থেকে f এ আসার যে কস্ট সেটিও বের করতে হবে তো dc এর মান কত dc এর মান আমরা একটু দেখে নেই সেটা হচ্ছে 3 প্লাস ccf অর্থাৎ c থেকে f এ আসার যে কস্টিং 5 অর্থাৎ 3 প্লাস 5 8 4 আর 8 এর ভিতর মিনিমাম ভ্যালুটা কিন্তু হচ্ছে 4 তো আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি a d e b c এখানে এই ক্ষেত্রে অ্যাকটিভ ভার্টেক্সের ভ্যালু আমরা পাচ্ছি সো এখানে মিনিমাম কাউন্ট ম্যাক্সিমাম কাউন্ট এর কোনো অপশনই নেই তো মিনিমাম কাউন্ট আমাকে এটাই নিতে হবে সো আমি ফাইনাল স্টেজে আমি ভ্যালুটি কিন্তু পাচ্ছি a d e b c f এটি আমার ফাইনাল আউটপুট আশা করছি আপনারা লিংক স্টেপ রাউটিংটা খুব সুন্দরভাবে ভালোমতো বুঝতে পেরেছেন এটির কিছুটা ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে আমরা আশা করছি এই পরবর্তী স্লাইডগুলোতে আমরা এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে পারি সেটি জানার চেষ্টা করব এই ফ্লাডিং থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসতে পারি এটি থেকে আমরা উত্তর কিভাবে পেতে পারি পরবর্তী লেকচারে জানার চেষ্টা করব আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ